வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி காம்ப்ரிஹென்சிவ் ப்ராப்ளம் நம்ம டுவெண்ட்டி டூவில் ஒரு ப்ராப்ளம் டவுட் கேட்டிருந்தாங்க இப்போ அந்த ப்ராப்ளம் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் எஸ் நம்ம ப்ராப்ளம் என்னன்றத பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டீட்டெயில்ஸ் ஃபர்னிஷ்டு பை மிஸ்டர் பாலசுப்ரமணியன் ஃபார் த ப்ரீவியஸ் இயர் எண்டிங் மார்ச் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன்கம் அண்டர் த ஹெட் இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே பாலசுப்ரமணியம் அவரோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் இயர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் மார்ச் டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அவரோட இன்கம் அண்டர் த ஹெட் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி என்னன்றதை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஹி ஓன்ஸ் அ ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இன் சென்னை ஓகே சென்னையில் அவருக்கு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது இட்ஸ் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ பர் ஆனமஸ் ருபீஸ் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அவரோட ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் முனிசிபல் வேல்யூ இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே அதோடய முனிசிபல் வேல்யூவேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் த ஹவுஸ் வாஸ் லெட் அவுட் ஃப்ரம் ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டு ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஓகே பாருங்கள் அந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து லெட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஏப்ரல் ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்லேயே லெட் அவுட் பண்ணிட்டாங்க ஓகே அப்போத்துலேருந்து ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட் வரைக்கும் மட்டும்தான் அது லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்திருக்கு அதுக்கு ரெண்ட் எவ்வளோ பார்த்திங்கன்னா அட் ருபீஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த் ஓ சரியா அதில் வந்து அத்தனை மாதம் அதாவது ஏப்ரல் மே ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் ஓகேவா இந்த மாதத்துக்கு ரெண்ட்டு பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃப்ரம் செப்டம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஹீ ஆக்குப்பைட் த ஹவுஸ் ஃபார் ஹிஸ் ரெசிடென்ஸ் என்ன பண்ணிட்டார் செப்டம்பர் ஒன்னுலேருந்து அவரே அந்த ஹவுஸை வந்து ஆக்குப்பை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார் அப்போ இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்திங்கன்னா ஒன் இயரில் பார்ட்லி லெட் அவுட் அண்ட் பார்ட்லி செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு ஓகே இப்போ இதை மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம ப்ரொவிஷன் படி நம்ம இதை எப்படி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் த ஹோல் இயர் அப்படி தான் நம்ம இதை ட்ரீட் பண்ணணும் ஓகேவா ஒரு ஹவுஸ் வந்து லெட் அவுட் ஃபார் பார்ட் ஆஃப் த இயர் அண்ட் பார்ட் ஆஃப் த இயர் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு அப்படின்னா நம்ம வந்து என்ன அதை ட்ரீட் பண்ணணுன்னா லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியாக தான் அதை கன்சிடர் பண்ணணும் அண்ட் அந்த செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு மந்த்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த மந்த்ஸ்க்கு நம்ம வந்து அதை எப்படி சொல்லணுன்னா அன்ரியலைஸ்டு ரெண்ட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணி ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் புரிஞ்சிச்சா எஸ் இப்போ ஒரு ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து ஒரு பார்ட் லெட் அவுட் அண்ட் ஒரு பார்ட் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம தனித்தனி யூனிட்டாக கன்சிடர் பண்ணணும் அதாவது ஒரு பார்ட்ன்றது என்னென்னா ஒரு போர்ஷன் அதாவது ஒன் பை த்ரீ இல்லை ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இல்லை செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதை மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை என்ன பண்ணலாம் தனித்தனி இண்டிவிஜுவல் இண்டிபெண்ட் யூனிட்டாக கன்சிடர் பண்ணி தனித்தனி ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியாக நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணி போடலாம் ஆனால் இது வந்து பார்ட் ஆஃப் த இயர் பார்ட் ஆஃப் த இயர் அப்படின்னும் போது அதை நம்ம ஃபுல்லி லெட் அவுட் அப்படின்ற மாதிரி தான் அதாவது ஃபுல் இயருக்கு இட் இஸ் அசியூம் டு பி லெட் அவுட் ஃபார் த ஹோல் இயர் அண்ட் அந்த லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டியை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து செல்ஃப் ஆக்குப்பைட் பீரியடுக்கு அன்ரியலைஸ் ரெண்ட்டாக காமிக்கணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் அண்ட் பெய்ட் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே அதுக்கான எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் முனிசிபல் டேக்ஸ் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் லேண்ட் ரெவன்யூ ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ரிப்பேர்ஸ் ஒரு தௌசண்ட் ஓகே இப்போ வந்து இதில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இவ்வளோ காமிக்கிறாங்க ஆனால் வந்து எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெறும் முனிசிபல் டேக்ஸ் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் இந்த ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் லேண்ட் ரெவன்யூ ரிப்பேர்ஸ் இதெல்லாம் பண்ண முடியாது அதுக்கு பதிலாக தான் இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியில் என்ன டிடக்ஷன் கிளைம் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் மட்டும்தான் நம்ம வந்து கிளைம் பண்ண முடியும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் போரோயிங் ஃபார் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்காக போரோ பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து பே பண்ணியிருக்காங்க சில ப்ராப்ளமில் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்ம வந்து கேல்குலேட் பண்ணணும் இப்போ இந்த ப்ராப்ளமில் வந்து தனியாக இன்ட்ரெஸ்
ஓகேவா எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாமா எஸ் நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இருக்குது ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ இருக்குது அண்ட் முனிசிபல் வேல்யூ இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஆக்சுவல் ரெண்ட் இருக்குது இந்த ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் எதுவுமே நமக்கு கொடுக்கலை ஓகே எஸ் பார்ப்போம் நம்ம வந்து இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு முனிசிபல் வேல்யூ எடுத்துக்கலாம் முனிசிபல் வேல்யூ ஆஃப் த ஹவுஸ் எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஓகே அதை எழுதியாச்சு இதோட நம்ம ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணணும் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ எவ்வளவு பாருங்கள் தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் அதை எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டில் எது ஹையர்ன்றதை பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணி அது ரெண்டுத்தில் எதுவும் மினிமம் அப்படின்றத பார்ப்போம் இப்போ நமக்கு இதில் ஸ்டாண்டர்ட் ரெண்டெல்லாம் இல்லை நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆக்சுவல் ரெண்ட்டை எடுத்து அதோடையே சேர்த்து கம்பேர் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் ஆக்சுவல் ரெண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர் மந்த்னு சொல்லியிருக்காங்களா அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் அண்ட் இந்த போர்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டியை செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு எந்த இயர் சொல்லியிருக்காங்க செப்டம்பர் ஒன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்னில் இருந்துன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் ஓகே செப்டம்பர் ஒன்னுலேருந்து இட் இஸ் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு அப்போ எத்தனை மந்த்ஸ் வருது பாருங்கள் செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் ஜான்வரி பிப்ரவரி மார்ச் செவன் மந்த்ஸ்க்கு செவன் மந்த்ஸ்க்கு இட் இஸ் செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த செல்ஃப் ஆக்குப்பைடு வந்து நம்ம அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட்டாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணுறோம் ஓகே அதனால தான் இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் போட்டுட்டு ஆக்சுவல் ரெண்ட்டோட இதை அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட்டாக மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட்டை இதோட தான் மைனஸ் பண்ணுவோம் தெரியும் இல்லையா எஸ் அன்ரியலைஸ்ட் ரெண்ட்டாக இந்த செல்ஃப் ஆக்குப்பைட் போர்ஷனு மந்த்ஸ் எத்தனை மந்த்ஸ்ன்றத பார்த்தா செவன் மந்த்ஸ் இருக்குது அப்போ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் போட்டு இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணால் எவ்வளோ வருதோ அதை தான் நம்ம ஆக்சுவல் ரெண்ட் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் தான் வருது ஓகே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெல் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு செவன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் வருது ஆக்சுவல் ரெண்ட் இப்போ இந்த மூணு ரெண்ட்டில் நம்ம கம்பேர் பண்ணணும் கம்பேர் பண்ணி இதில் வந்து எது ஹையரோ அதை தான் நம்ம வந்து என்ன எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூ இப்போ இது மூணுத்தில் எது ஹையர் ஃபேர் ரெண்டல் வேல்யூ தான் ஹையர் அப்போ இதை நம்ம எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூன்னு எடுத்துக்கலாம் சரியா இப்போ இந்த எக்ஸ்பெக்டட் ரெண்டல் வேல்யூவோட நம்ம என்ன மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி எதா இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கலாம் லாஸ் டியூ டு வேக்கன்சி எதா இருக்கா இல்லை ஓகே அப்போ வந்து நமக்கு தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட் தான் நம்மளோட க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூ இந்த க்ராஸ் ஆனுவல் வேல்யூலேருந்து நம்ம என்ன சப்ராக் பண்ண போகிறோம்னா முனிசிபல் டேக்ஸ் ஓகே முனிசிபல் டேக்ஸ் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்காங்க ஃபோர் தௌசண்ட் பே பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம அதை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தேர்ட்டி செவன் தௌசண்ட்லேருந்து ஃபோர் தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் எவ்வளவு தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இதுதான் நம்மளோட நெட் ஆன்வல் வேல்யூ இப்போ இந்த நெட் ஆன்வல் வேல்யூவில் நம்ம என்ன சப்ராக் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷனும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோனும் நம்ம சப்ராக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் எவ்வளவு அப்படின்னா தேர்ட்டி பர்சன்ட் தெரியும் இல்லையா இந்த டிடக்ஷன்லாம் நம்ம பண்ண முடியாது ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் லேண்ட் ரெவென்யூ ரிப்பேர்ஸ்க்கெலாம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்கிறாரு ஆனாலும் அதெல்லாம் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியாது அதுக்காகத்தான் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா சாரி ஐடி ரூல் படி நமக்கு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிடக்ஷன் கொடுத்துட்றாங்க இந்த நெட் ஆன்வல் வேல்யூவில் அப்போ தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் இன்ட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் போட்டோம்னா பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் வருது ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன டிடக்ஷன் நம்ம கிளைம் பண்ண முடியும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் பாருங்கள் கரண்ட் இயருக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி அதுக்கப்புறம் ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பார்த்தீங்கன்னா லெட் அவுட் ப்ராப்பர்ட்டி இதுவே செல்ஃப் ஆக்குப்பைட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் கிளைம் பண்ணுறதுல நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் உண்டு இப்போ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி பொறுத்த வரைக்கும் லெட் அவுட் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து எவ்வளோ வேணால் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே எஸ் அப்போ ப்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு டுவெல் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி அதுக்கப்புறம் கரண்ட் இயர் இன்ட்ரெஸ்ட்ன்றது
நமக்கு லெவன் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டின்றது லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ்டி அதில் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் போயிடுச்சு அப்படின்னா நமக்கு லாஸ் வருது இதுவே பாசிட்டிவ் ஃபிகராக வந்துச்சுன்னா அதை நம்ம ப்ராஃபிட் அப்படின்னு இன்கம் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் இது நெகட்டிவாக வரதுனால இது லாஸ் ஃப்ரம் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஓகேவா எஸ் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் இல்லையா இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணோன்ட்டு நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடலில் பாருங்கள் சேம் மாடல் தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் எதுவுமே இல்லை இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணிவிட்டு அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்